five times ako nag-resign. Isa sa mga pumipigil sa akin nung pang simula, ay di, masaya ako dito eh. Pero hindi ako nagpapigil nun. Buti na lang kasi bawat pinupuntaan ko, nagiging masaya naman po ako. Because happiness is everywhere. Hey, positive Day Jilivers, this is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Jilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gusto magpa-coach kay Doc, and if you need the speaker for your webinars, and if you want to start, advertise, or improve your business, and want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, Rockstar Beauty, just PM me sa aking personal FB. Nandyan po. And last na lang, if you want to join the... Uh, yung team ko, IMG Levers, yan. IMG Levers and IM, IMG Rockstar Team. Mag-PM ka lang, alright? Okay, so five traps sa mga employed. Bakit most of the time, eto yung nangyayari. Una, yung first employment nila, ayaw na nilang umalis. Di ba may mga ganun? 10 years na, 20 years, 15 years, uh, hanggang sa mag-retire, doon na lang sila. Kahit misa may ibang opportunity, may ibang work na dumadating, tinatanggihan nila. Most of the employed, kung saan sila unang nagkatrabaho, doon na sila. Alright? So, second po na trap. Ito yung mga uh, employed, tapos ayaw na nilang magkaroon ng additional income, ayaw na nilang magkaroon ng side business, ayaw na nilang tumingin sa iba pang nasa paligid nila, ano pa meron. Okay? So, yun yung uh, normal na nangyayari. Uh, ano lang po, uh, uh, dinawin lang natin, hindi ko po sinasabi na masama maging employed. Ang sinasabi ko lang po, may chance tayong pwede tayong mag ng employment. O pwedeng uh, from one company, pwede dito, pwede. Pwede tayong lumilipat-lipat ng lugar. Hindi tayo po no, na stationary lang. Okay? And second, kahit tayo employed, pwede tayong magkaroon ng other source of income o pwede kang magkaroon ng side business. Okay? Walang masama sa pagiging empleyado. Ang sinasabi ko lang po, baka meron mga opportunities na hindi natin naispatan. Okay? Because of these five traps. Una, ito kasi yung mentality na whatever happens syndrome. Whatever happens syndrome. Ito yung sinasabi nilang sure income every 15th and every 30th. Yung kahit anong mangyari, meron akong income. Di ba yan lagi natin sinasabi sa atin? At yan din ang dahilan. Ba't ayaw natin lumipat o sumubok magnegosyo? Kasi nga sinasa- naisip natin na okay na ako dito kasi uh, kahit anong mangyari, meron akong sweldo sa 15th and 30th or uh, cut off ng 5 and 20. So, ganun yung syndrome na nangyayari. Pero ang tanong natin ganito, enough ba siya? Enough ba siya para sa pangarap mo? enough ba siya to sustain your personal needs or your family? Alright? So, kung hindi siya enough, for example, uh, Doc, kahit gaano ko siya computein, talagang hindi siya sasakto. Kung hindi siya sasakto talaga, hirap na hirap ka na pati membro ng pamilya mo, lalo kung ikaw yung breadwinner o ikaw yung mother, ikaw yung father, ikaw yung inaasahan nila, do something. Okay? So, it's either umiba ka ng employment or mag-add ka ng other source of income. Huwag tayong umasal doon sa whatever happens syndrome. Yung meron kang income. May income ka, wala nang problema doon. But the question is, enough ba? So, sasagutin mo yan sa akin ngayon. O sa sarili mo, enough nga ba? So, kung enough o hindi, pwede ka mong mag-comment sa baba. Okay? So, second trap sa mga employed na ayaw na umalis sa kanilang first employment o ayaw sumubok ng ibang employment at ayaw magkaroon ng side business is, eto yung, yung second, okay? Malapit na akong ma-promote. Alam mo, we're dying for that promotion. We're dying for that one step uh, promotion. Na pag dinina mo naman, magkano yung increase? So, hindi naman natin sinasabi na uh, because of that money and all that. Hindi kasi dapat tapos na tayo dun sa ganung mindset, mga delivers. Ha? Sa tagal nyo na pong nanonood kayo, do, alam nyo na yung gamit ng pera, kaya gusto ko pera kayo. Alam nyo na yan. Ha? So, linawin nyo natin para dun sa first time ako mapanood. This is just to help you, yourself, your family, your community, and the church. Kaya gusto natin may pera tayo, okay? So, yung second syndrome po, yung malapit ka na ma-promote, but, but the question is, magkano ba yung additional at gano mo kahirap makuha yung promotion na yan? Di ba may mga promotion, you will always die? Tapos pag tinignan mo, eto lang ba yung kapalit nun? Di ba yung uh, halos mamatay ka sa hirap para matapos yung requirement na yan? Gumasos ka ng ganito, ilang taon mong pinaghirapan? 
Tapos pag tininan mo, this is what I got. <laughs> Ito ba yon? So, i-calculate din natin how much are going to spend for that promotion. How much time, effort yung ibibigay ko dyan for this. Hindi ba pwedeng ito na lang eh, gawin ko pampuhunan ko sa akin sideline or ano or whatever na pwede ako magkaroon ng source of income. Pag-isipan natin, okay? Do sa baka natratrap ka dyan sa hinihintay mo lagi ang promotion. Every 5 years, every 10 year. Doon ka mapopromote. And worth ba siya sa paghihintay mo? Okay? So, eh, kayo lang po yung makasagot niyan kasi depende yan sa kinalalagyan mo ngayon. Alright? Okay, so third trap sa mga employed, kung bakit ayaw na nilang umalis doon, ayaw nang tumingin sa ibang opportunity, ito yung katwiran na masaya naman tayo dito. Alam mo yung, ano, yung okay naman tayo dito, eh, masaya na naman tayo dito, huwag ka na alis, uh, huwag ka na lumipat ng company, huwag ka na yung mag-sideline, oh, mahalaga, sama-sama tayo dito, masaya tayo. Di ba? Alam nyo ba ang katotohanan, happiness is everywhere. Akala mo diyan ka lang magiging masaya sa tao na yan, sa katabi mo sa table? Hindi. Paglabas mo, may ibang happiness. Akala mo diyan ka lang magiging masaya sa boss mo. Paglabas mo, may ibang boss na magiging mas masaya ka. Ang happiness po, nandiyan siya sa paligid natin. It, you can experience it anywhere. Depende sa decision mo. Okay? So, huwag tayong matrap doon na diyan ka lang magiging masaya. Diyan lang sa lugar na yan, diyan lang sa company. Alam, there was a point na sabi ko nga po sa inyo, ilang beses ako nag-resign from public, NGO, private, marami ako. Kung, kung siguro kung pag binili mo, five times ako nag-resign. Isa sa mga pumipigil sa akin nung pang simula, ay dito, masaya ako dito eh. Pero hindi ako nagpapigil doon. Buti na lang kasi bawat pinupuntaan ko, nagiging masaya naman po ako. Because happiness is everywhere. Alright? Don't be trapped by the syndrome na masaya na ako dito. Okay? Sasaya ka rin dyan sa labas. Okay? And number four, four trap para sa mga employed na ayaw nang umiba ng work o ayaw nang umiba ng sideline is, eto, yung nabibili ko naman yung gusto ko. Okay, nabibili nga natin ang gusto natin. Pero sa paanong paraan? Di ba minsan pag may gusto tayo, yung tayo yung mga ordinaryong empleyado, uh, I was once experienced this, na kailangan ko pang mag-loan para lang makapag-shopping ako, kailangan ko pang mag-loan, kailangan ko pang hintayin yung bonus, kailangan ko pang hintayin yung ganitong bagay, ano ako magkapera. Iba, misan ganun, alam nyo yung lifetime natin, napaka-ikli lang po niyan eh. Pag inispend pa natin yan sa kakahintay na, saka na ako bibili nito, you know, hindi na natin may enjoy yan. At darating ang time, hindi mo na rin gugustuhin yon. Sabi ko nga po sa inyo mga delivers, may mga bagay na gusto natin. Gusto natin ngayon, pero after five years, hindi mo na siya gusto. So, hindi mo na siya na-enjoy. Okay? So, yung thinking na nabibili mo naman ang gusto mo, alam mo, pag nagkaroon ka ng sideline, mas mabibili mo ang gusto mo. Higit pa dyan, mabibili mo siya. That's freedom. Yung freedom po, yung financial freedom po. Ito po yung, uh, pag meron kang gustong puntahan, gustong bilhin, anytime, you can do that. That's financial freedom. Pero pag gusto mong bumili, hintay mo pang magka-loan, hintay mo pang mangungutang ka pa, makikiusap ka pa para lang mabili yung isang rubber shoes, isang set ng ganito. Nakakalungkot po yun na kailangan mo pang mag-loan. Uh, dati po, b- before, misan gusto ko mag-SM, sabi ko, nagsweldo na ako, di pa ako makapag-SM. May mga ganon, huwag tayong matrap sa ganon syndrome na nabibili mo naman kung gusto mo. Nabibili mo yung gusto mo, pero hirap na hirap tayo. Okay? And ikal, di ma, fifth trap para sa mga employed na ayaw na umalis sa unang employment at ayos na rin, ayaw na rin mag-try ng iba pang uh, source of income or side business, eto yung sinasabi nila, hintayin ko na lang yung retirement ko. Hintayin ko na lang yung early retirement. Early retirement, uh, ilang taon? 50, 50 years? 50 years old ka? Ilang taon ka pa lang ngayon? 30? O ilang pa ang taon na hintayin mo? 20 years? O yung retirement natin, 60? So ilang taon pa hintayin natin? Hintayin po pa na 20 years, minimum of 20 years para ma-experience mo na magkaroon ka ng extra income, para ma-experience mo na makapag-travel ka, para ma-experience mo na mabili yung gusto mo, na mas mapasaya mo yung family mo, na you can drive your car, pwede kang umuwi sa bahay na gusto mo. Possibly po lahat yan. Possibly lahat mangyari if you just have a make a decision. Okay? So, yung retirement, eh, napakano po yan. Para siyang you are waiting for something na you're not so sure kung darating. Ang question eh, abutin pa ba natin retirement natin? Second, kaya mo pa ba 
na gawin yung gusto mo pag retired ka na baka hindi niyo po natin nalalaman yung yung ano yung difference ng lakas mo ngayon when you were in your 30 at pag nasa 60 ka 60s i'm 47 ngayon marami na po ako hindi nagagawa na nagagawa ko nung 30s ako hindi na ako pwedeng mag-gym ngayon matagal hindi na ako pwedeng marami na po ako hindi pwedeng gawin tapos pag hinintay pa natin yung retirement natin okay so Yan, isa yan sa mga traps sa atin, yung hintayin ang retirement. Alright? So, Gilibers, ganito ha. Ah. Uh, i-ano lang natin, i-clear natin. These are the five traps kung bakit nag stay ka sa kinaroroonan mo. Pero hindi po sinasabi na mag-resign ka o huwag kang mag empleyado Not that, okay? I- ang kini-clear natin dito, if there is an opportunity for you to have a better job, na mas masusustain mo yung needs ng family mo, mas masusustain mo yung needs mo, mas maabot mo yung pangarap mo, you go for that. Okay? And second po, kung meron ka namang work dyan and you think, uh, Doc, I'm happy, meron akong uh, sobra na yung pera ko, congratulations, okay? But still, you can do other things more than just getting that money. So you can uh, use your skills, you can help other people pa, baka makadevelop ka ng something, makabuild ka ng isang uri ng negosyo, kakaiba negosyo, makabuild ka ng team mo, makabuild ka ng... Uh, isang advocacy that can help more people. Okay? So, delivers don't be trapped. Okay? Pwede pang umiba ng employment. Okay? Pwede magkaroon ng side business. It's just a matter of decision. And forget these five things. Kasi itong limang bagay na yan, mapapalitan ng better things na hindi ka matatrap. Okay? Alright? So, sa lahat ng gusto magpa-coach, Doc, tulungan mo kayo. I want to make a decision. Just PM me sa akin personal FB. Okay? Alright, so please share this video sa lahat mga ibigyan natin. Kahit OFW o dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula na ating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.